Salut à toi, jeune entrepreneur. Et donc aujourd'hui, on va parler des changements sur Yoru, effectivement, que j'attends depuis plusieurs mois. Pour que les gens ne disent pas oh, « Arrête de jouer Yoru, s'il te plaît, tu trolles. Oh. » Bref. Alors, on va regarder... Ouais, en gros, en gros c est, c est pour les alliés, ils, ils verront que c'est un decoy, mais si c'est un, si, si l'ennemi, il ne verra pas. En gros, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Et euh, ça, durant les tests, ça a marché sur les ennemis qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, ouais, c'est sûr qu'un qu decoy, d, d, dans un jeu où il faut réagir au millième de seconde, tu ne feras pas la différence. Si t'es un ennemi, donc euh, on va regarder cette vidéo, voilà, qui va montrer comment ça marche. Le mode écran, plein écran n'est pas disponible. Bon ben, bah, on va se débrouiller avec ça. Hein. Donc, du coup, ça fait un vrai fake. C'est plus, c'est plus des footsteps. Puis le, oh, ça flash. Oh, ça flash. Si tu tires dessus. Ouais, par contre, tu verras, c'est un fake parce que tu, il, il peut pas. Il peut pas bouger à gauche et à droite, il, il, il va tout droit, il peut même pas activer le couteau, tu vois. Il, il peut même pas activer le couteau, il va tout droit, bon. C'est vrai, c'est vrai que dans le feu de l'action, tu feras pas la différence, ça c'est vrai. Même si avec le recul, euh, voilà. Bah, tu, comme par exemple, quand tu vois le decoy se prendre le mur, bon, euh, tu, tu sais que c'est pas le vrai cas. Mais bon, à mon avis, je suis sûr que t'as des mecs, ils vont oser se faire passer pour un decoy et aller droit dans un mur. Et du coup, l'ennemi va pas oser tirer dessus. Puis là, d'un coup, tu te tournes sur l'ennemi. Paf Il s'y attendait pas. Quand, quand la méta sera bien installée. Parce qu'évidemment, ils comprendront pas ce que c'est. Et ils croiront toujours que c'est un vrai Yoru. Donc, ils tireront dessus. Mais après, quand ils sauront euh, que le fake-out existe, ce fake-out existe, ils vont pas tirer dessus. Donc, du coup, tu peux jouer de ça en faisant semblant d'aller tout droit, aller droit dans un mur. Parce qu'un joueur ne ferait jamais ça. Et du coup, ils croiront pas que c'est un ennemi. Ils tireront pas dessus. Il te tourne le dos, tu te tournes, tu le butes. Voilà. Après, c'est peut-être trop, trop... Euh, c'est peut-être trop euh, 200 IQ ce que je dis là, mais bon. J'espère que vous arrivez à suivre. Parce que sinon, boum, ça te flash la gueule. Voilà. <rire> Donc c'est plutôt... Euh... Ouais, c'est intéressant. Ça, ça peut être très intéressant. Ça... Là, vraiment, ça prend vraiment un rôle de désinformation de ouf. Après, est-ce que ça fait toujours le, le bruit dans les téléporteurs euh, Ici. C'est dommage que la vidéo n'ait pas montré. Mais je pense que ça fait le bruit quand même dans le téléporteur. Parce que sinon, euh, ça, serait, ça serait très étrange. Donc ici, le téléporteur... Enfin, le téléport, du coup. Donc toujours pas de plein écran disponible, c'est dommage. Time to jump. Fake teleport. Ouais d'accord, donc tu peux réappuyer sur E, euh, tu réappuies sur E pour euh, fake téléporte euh, le temps que le téléport est toujours disponible. Ou alors tu, il faut que tu regardes le téléport. Ouais je crois qu'il faut que tu regardes le téléport pour euh, activer. Ah non c'est F. Ouais le problème c'est quand tout petit... Ouais c'est avec F, avec F tu fake téléport. D'accord, j'ai cru que... Parce... Oui parce que si tu réappuies sur E tu téléportes, c'est logique. Tu, tu téléportes pour de vrai, donc ouais, il faut appuyer avec F. Mais je comprends pas pourquoi c'est aussi petit, là, je pense. Ouais, il faut appuyer avec F pour euh, fake téléport. Ouais, c'est ça, il faut appuyer avec F pour euh, fake téléport, d'accord. J'ai cru qu'il fallait réappuyer sur eux en gardant le téléport, mais non, il faut appuyer sur F. Et là, ça fait une trace. Ça fait quand même une trace pour dire qu'il y a eu un fake. Ouais, je vois. Ouais, parce que sinon, ça serait un peu trop cheaté quand même. Parce que le gars, il pourrait toujours croire que tu t'es tu derrière lui, alors que pas du tout, mais t'as disparu, quoi. <rire> mais ouais, pour un fake TP, le fake TP, je pense qu'il faudra le mettre derrière un mur. Euh, ou évidemment, enfin, le mur qui sépare les nuits du TP. Parce que sinon, il va voir la flaque, il va se dire, eh, c'est un bait, ne me prends pas pour un con. Faudra les mettre à côté d'un mur. Hein, comme ça, ça ferait bien le soundbait, bien comme il faut. Parce que si, si tu le mets devant l'ennemi, il va voir la flaque, il va se dire « Non, hey, attends, prends pas pour un, pour un idiot non plus. Hmm. » Oui, il va montrer ce que ça fait face à l'ennemi, en gros. 
Ouais, c'est ça. Ça, ça, fait, ça fait le bruit. Ça fait l'animation, mais après, t'as la flaque. Donc, ouais, en fait, il faut faire derrière un mur. Comme ça, ça fait un bon soundbait. L'ennemi, il voit rien. Il se dit, putain, il peut être là et tout. Tu vois. Ouais, ouais. Je, je vois à peu près ce qu'il faudrait faire pour faire des fakes, des trucs comme ça. Et le Dimensional Drift. Euh, donc, c'est l'ulti. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos derrière Non, il n'y en a pas. Ok, ben bah on va passer à la dernière vidéo. Oh. Ouais, il peut quoi Ouais, 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 ouais. Il peut utiliser, il peut utiliser toutes ses capacités dans l'ulti maintenant. Oh le bordel, ça va être. Oh. Pardon Il peut utiliser toutes les capacités sur son ult. Oh. oh ça va être pété hein. Oh là là, quand tu vas flash, quand tu vas sortir ton ult. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh oh. ça, ça va être pété, hein. je vous préviens. Là, et en plus, oh là là, en plus il y avait des fake out partout. Oh mon ref, oh, c'est incroyable. Bah, par contre, t'as qu'un seul fake out, t'en as pas deux. J'ai l'impression, oui t'en as qu'un seul maintenant, t'en as plus deux. Euh, t'as qu'un seul fake out, oui c'est logique, parce que t'imagines t'as deux fake out, tu, tu mets sur les deux côtés, l'ennemi va être en mode euh... <rire> Ouais, ça serait un peu trop cheaté, je peux comprendre qu'ils aient réduit le nombre de fake out Mais du coup, c'est un vrai perso, c'est plus des, des pas maintenant, c'est plus des footsteps. Ouais. Bah, ça vraiment des capacités, vraiment, ces capacités d'autres play ont été vachement augmentées, du coup, là, c'est vraiment bien. Mais là, je te dis, le, le TP, la flash, la flash, et du coup, il te flash la tronche. Oh, imagine, il met son TP. Il met son TP, il va derrière toi, tu flash, tu sors de ton ult avec Shorty, le gars il a aucune chance. Hein. <rire> Genre, le gars il a aucune chance. Hein. Vraiment. Hein. En plus ça fait aucun bruit quand t'es dans ton ult. Oh là 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 là, ça va te péter. Et en plus t'as plus, le... plus les petits points de ciller, donc du coup si tu vas près d'un ennemi il saura pas. Oh, c'est pété de fou furieux. Oh là 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 là, cette pété de fou furieux, ça. Hein oh la vache. Là, là, ça sera plus un perso que j'utilisera pas. Hein, ça c'est clair. Hein. Oh là 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 là. Potentiel de fou furieux. Ben on verra bien quand le, le patch est sorti, parce qu'il me semble qu'il est toujours pas sorti le patch. Hein. Euh, non, toujours pas de mise à jour. Bon ben écoute, euh, je pense qu'on verra ça demain, à mon avis. Bon voilà, on va regarder le reste, s'il y a quelque chose. Non, ok, bon, c'est normal. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Ciao les amis, tchuss.